Thank you very much for the worship, Evangelist. The worship um, goes um, in line with what um, you know. God wants to speak to His people today about who Jesus is. Oh, hallelujah! Amen. Je vais parler à ces enfants aujourd'hui qui est Jésus, qui Jésus est. So I believe that even from the worship, the Holy Spirit is beginning to minister to us Hallelujah. about Jesus. Amen. 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 Donc, comme on a commencé à glorifier le Seigneur, le Saint-Esprit aussi est en train de ministrer à nous. And so, Father, I pray, O oh God, that you Amen. speak to me and to your people, speak through me, minister to your people. Amen. It is your Spirit that brings revelation, otherwise the words Amen. alone can do nothing. So, Father, I pray that you minister in your power and in your word, in your strength. Let there be transformation. And may we fall more in love with God and with Jesus after today. Thank you, Father, because of your word. Holy Spirit, take control. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And today the topic is the mystery of Jesus. Hallelujah. The subject of is the mystery of Jesus. And that's why I said that the worship tied to the message for today. Hallelujah. The whole scripture, the whole scripture points to the mystery of Jesus. And the more we get to know about Jesus, the more we get to know about God the Father. Because um, Jesus said, once you have seen me, you have seen the Father. Because Jesus is the Father in human form. Parce que Jésus est le Père en forme humaine. And Jesus is the perfect image of the heart of God towards man or towards his creation. God is so mighty and so immense that he could not, he can't present himself in just one package for us to really know him. Dieu est vraiment grand et incroyable qu'il ne peut même pas lui présenter seulement à un paquet pour qu'on lui connaît. Everybody wants to see God's face. Even Moses wanted to see God's face. Mm-hmm. Tout le monde voulait voir le ah, visage de Dieu, même Moïse aussi voulait. But God is like, which face do you want to see? Which one? <laughs> That's right. Mais, mais Jésus, eh, Dieu a dit que quel visage que tu aimerais voir? Because we always know, um, because, of, because we are human beings, we are limited to seeing only one face as regards humans. So we think we can limit, we can limit God to just one personality. But in the fullness of time, when God was ready to reveal himself in a physical form to man, Mais quand il y avait le, quand le moment que Dieu voulait le révéler lui-même dans une forme physique à l'homme, God chose to put his fullness in flesh form. How is that possible? Et Dieu avait choisi de mettre lui-même à une forme physique. Because God was like the only thing you need to know about me, I have placed in Jesus. Et Dieu a dit que la seule chose que vous pouvez connaître de moi, j'ai déjà mis ça en Jésus. Every other thing is extra. The most important thing you need to know about me is in the man called Jesus. Toutes les autres choses sont extra, mais la chose plus importante que vous pouvez connaître de moi, c'est à l'homme Jésus Christ. Because I remember when the disciples were like, show us the Father. I'm sure the picture that they had in their mind is maybe show us Thunder, lightning, fire, <laughs> what we have heard. Jésus, quand les apôtres avaient dit que montrez-nous le feu, ce qu'ils avaient dans leur image, c'est le feu, la lumière, tout cela. Show us the God of Elijah. Show us what we imagine God to be. Montrez-nous Dieu d'Elijah, ce que nous on pensait qu'il peut être. 
And Jesus is like, why do you ask that? Don't you know that when you have seen me, you have seen the Father? That's right. That must have been disappointing for the people because what they could see physically with their eyes was just human flesh. But that was because they had no revelation to know who was in this flesh form. They had no revelation. Et cela c'est parce que eux n'avaient pas la révélation pour connaître qui est vraiment dans ce corps Jésus Christ. Now we are we are talking about the mystery of Jesus and the revelation of this mystery because that is how you get to know more about who the man or the God Jesus is. On parle maintenant de la mystère de Jésus et c'est à travers de cela qu'on peut connaître la révélation de cette mystère de Jésus. Et Jesus is a mystery. Jesus is a mystery. Jésus c'est un mystère. If he wasn't a mystery, then everybody would understand by now that he is the Son of God or who he is, and everybody would follow him. Those of us that follow him have been given revelation, a bit of a revelation of who he is. Correct. And so this topic is not just something that I, can, that I can exhaust in one Sunday service. It's going to be a series of preaching or teaching. Amen, amen. This subject is not just a series of preaching or teaching, but it will come in the series. And today it's going to be the part one. And today it's the part one. And we're going to read from Colossians 1 verse 12 to 22. We're going to read Colossians 1 verse 12 to 22. I read. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, sins. He is the image of the invisible God. Picture that. He is the image of the invisible God. When something is invisible, you cannot see it. So you can ask an invisible thing to make you see his face. He is invisible. And so Jesus is the Im image of the invisible God, the firstborn of all creation. For, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and, and invisible whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things. And in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. For it pleased the Father, that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight. Amen. When you have time, read this whole scripture for yourself. The scripture is Colossians 1 verse 12 to 22. You can read it in whatever language you feel comfortable in. Vous pouvez lire dans la langue que vous préférez. This scripture is so full and packed of mysteries that is hard to uncover in a lifetime. Cette écriture est pleine de les mystères de Jésus que c'est vraiment difficile pour découvrir tout ça dans toutes nos vies. 
And so I'm here today by the help of the Holy Spirit to give us a glimpse into this revelation. Donc je suis ici aujourd'hui avec aide de le Saint-Esprit pour nous donner un petit euh, ce que ça veut dire. Let's start by the name Jesus. On va commencer par le nom Jésus. The meaning of the name Jesus is Savior. Le nom Jésus, ça veut dire sa, euh, Savior en français. Jesus. Le sauveur. Le sauveur. Notre sauveur, oui. Jesus is the English rendition of the Hebrew name Yeshua. Jésus, c'est le nom de Hébreu qui veut dire Yeshua. And that name already signifies the purpose of the man. Ce nom aussi signifie la but de celle. He was sent to save his people from their sins. <laughs> Ça veut yes. dire qu'il était envoyé pour sauver ces gens de leur péché. I'm trying to break it down as simple as possible so we can build on the foundation. Je suis en train de faire tout simple comme ça on peut apprendre de cette fondation. When the angel of God visited Mary, the angel told Mary, you shall name him Jesus because the reason why you should call him that because he will save his people from their sins. Quand l'ange avait visité Mar Maria, il avait dit que quand tu vas accoucher, tu vas nommer l'enfant Jésus parce que lui, il va sauver ces gens de, cette, de leurs péchés. So just by declaring the name Jesus, you are declaring your need for a savior. Donc le moment que vous appelez Jésus, ça veut dire que vous appelez vos besoins de être sauvé. Romans 10 verse 13 says, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Romains 10 13 dit que pour tous les mondes qui appellent au nom de le Seigneur sera sauvé. He didn't say for those that are righteous, for, for those who believe that they can pray ten times a day. Bible says for everyone who calls on the name of the Lord shall be Amen. saved. Amen. Amen. Il n'avait pas dit que pour les gens qui sont justes, ils appellent au nom du Seigneur, ils doivent être sauvés. Mais il a plutôt dit que pour tous les mondes, malgré qui vous êtes, dès que vous appelez au nom de Jésus, vous serez sauvés. The name of the Lord is a strong tower. Le nom de le Seigneur, c'est vraiment un, quelque chose de très fort. The righteous runs to it and they are saved. Et quand les justes um, couvrent ce, cet nom, ils sont sauvés. Now, that is a different kind of salvation. Et cela, c'est une autre genre de salut. Because the Bible calls them righteous. In other words, they have already been saved before. Now, it's a different kind of salvation when the righteous runs to the name to be saved. Cela, c'est une autre genre de sa, salut parce qu'il a dit quand les justes couvrent cet nom, ils sont sauvés. There are three kinds of salvation based on principle of the Bible. Il y a trois genres de salut basés à la principale de la Bible. The Bible says that we are saved, we are being saved, and we will be saved. La Bible a dit que les gens qui sont sauvés, les gens qui vont être sauvés. We are saved from sin. That is the original salvation. Nous sommes um, um, sauvés de notre péché. Cela veut dire qu'on a la salut. Now we are being saved from our mentality of sin. We are being transformed from this mentality of sin. And that doesn't happen automatically. It happens Et in the process. On, 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 a, on est transformé par notre mentalité de la péché. Now eventually Jesus will come back again and will save us from this earthly vessel. Save us from this environment. Et troisième, Jésus va encore revenir pour nous sauver de tout ce qui est en vie dans cette terre. But the salvation for sin is accessible to everyone. Mais la salut de le péché est vraiment là pour tout le monde. The salvation from sin through the name of Jesus is available to everyone. Le salut de, de être sauvé de le péché est disponible pour tout le monde. Jesus is the picture of how God strongly desires to save man. How God really, really wants to save man. 
Et Jésus, c'est l'image de comment Dieu veut vraiment sauver l'homme et comment il veut vraiment sauver l'homme. You can even call it a kind of desperation for man. Tu peux même appeler que c'est un genre de désespération pour sauver être humain. It's not a desperation that is hopeless. It's not a desperation that needs man. It's a desperation that desires man. Ce n'est pas le genre de désespération qui veut de l'homme, mais c'est un genre de désespération qui il a, il a fait vraiment pour aider l'homme et pour sauver l'homme. God does not need anyone, but God desires to have a connection with man. Dieu n'a pas vraiment besoin de nous, mais il a un désir pour avoir une connexion avec nous. God did everything possible so that only the only thing that you had to do to be saved was to just call on the name of Jesus. Dieu a fait tout possible, mais la seule chose qu'on avait vraiment besoin, c'était seulement pour appeler le nom de Jésus. That's all you have to do. Just, just call him. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Il faut appeler Jésus. How do I know this? Comment est-ce que j'ai su ceci? The thief on the cross, close to Jesus, he didn't have to pray any ten steps prayer or no, no, no. All he said was, remember me. In your kingdom. Amen. Cette bandit qui était à côté de Jésus, cette volée, la seule chose qu'il a fait, il n'avait même pas besoin de prier, mais il a plutôt dit à Jésus, pardon, il faut me rappeler dans ton royaume. He recognized that Jesus was special. He wasn't like the thieves, like them on the cross. He said, I know that you don't deserve to be where you are right now. So in your kingdom, remember me. Il savait que Jésus était un homme innocent. Il n'avait il il, il aucune raison pour être là-bas, comme eux qui sont des volets. C'est pour cela qu'il a dit, il faut me rappeler dans ton royaume. He didn't even confess his sins. Il n'avait même pas fait la confession de ses péchés. He didn't say, I'm sorry for everything that I've done. He didn't even say that. Il n'a même pas dit que je suis vraiment désolé de tout ce que j'ai fait. That's how simple God made it for you to be able to access salvation. That's how simple he made it. C'est comme ça que Dieu a fait ça, c'est très simple pour qu'on puisse avoir la facilité pour avoir notre salut. The gospel is simple, it's not complicated. La, la parole de le Seigneur est très simple, ce n'est pas compliqué. We make it complicated, but God made it simple, so everybody that calls on the name of the Lord shall be saved. Amen, c'est nous qui avons fait ça compliqué, mais Dieu a fait ça simple, que tout le monde qui appelle à le nom de Jésus sera sauvé. But before Jesus became Jesus in flesh, he existed before that time. Avant que Jésus Christ a été Jésus en dans cet corps, il existait depuis. He didn't only start existing in the New Testament, people. Il n'était pas seulement là dans le Nouveau Testament. The whole the whole scripture points to Jesus one way or the other. Toutes les scriptures, la Bible. Ça a parlé de Jésus à une autre manière. Un exemple était dans l'Old Testament quand les peuples d'Israël ont été battus par les snakes à cause de leur rébellion. Une autre instance est dans l'Ancien Testament quand les, enfants, les gens d'Israël étaient piqués par le serpent à cause de leur rébellion. Il y avait une photo des gens qui ont été infligés par le sin et ne pouvaient pas les aider. C'était l'image des gens qui étaient pleins de péchés, mais, pour, ne, mais eux ne pouvaient pas les aider eux-mêmes. And God told Moses to lift up a staff, also made of snake. Et Dieu a dit à Moïse de soulever un bâton qui était aussi fait dans l'image des serpents. In the form of a snake. Dans la forme d'un serpent. And said, whoever can look up to that snake will be healed from the poison of their own snake. Et il avait dit que tous les gens qui peuvent regarder sur cette euh, bâton qui est comme le serpent sera guéri de leur serpent euh, naturel. All they guéri. had to do was to look. La seule chose que eux avaient besoin de faire c'est seulement pour regarder. That's how simple God made made it for them to be able to be healed from snake bites. God said just look. Et c'est comme ça que Dieu a fait ça très simple pour eux pour être guéris des 
le pic des serpents. Looking up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Donc, c'est pour dire que regardez à Jésus que le, le commencement et la, euh, tout dans notre foi. And the Bible says that just the same way the serpent was lifted up, so must the Son of Man be lifted up on the cross. Amen. Donc la Bible dit que la même façon que cette serpent a été élevée en haut, c'est la même façon que le Fils de Seigneur, il va être soulevé en haut sur la croix. During this whole series, I'll be revealing or pointing out places in the Old Testament where a picture of Jesus was painted even before he came in the New Testament. Donc, dans tout cet enseignement, je vais vous montrer les endroits dans l'Ancien Testament là où l'image de Jésus a été montrée. Christ is not God's plan B. He has always been the original plan. Jésus, que ce n'est pas le plan B de le Seigneur, c'était déjà son plan d'origine. Before Adam and Eve sinned, God already had a plan. Avant que Adam et Eve ont péché, Dieu avait déjà un plan. I'm going to say it again. God did not develop the plan after they fell. Before they fell, God already had a plan for their salvation. Donc je vais encore dire, ce n'est pas avant, après que Adam et et if ils ont péché que Dieu a fait un plan, mais même avant ça, il avait déjà un plan pour cette. The Bible refers to Jesus as the Lamb that was slain before the foundation of the earth. La Bible um, voit Jésus comme quelqu'un qui était déjà là pour donner un sacrifice sur cette terre. God does not have today, tomorrow, and next tomorrow. Everything before God is now. God, oui. does, not, God does not have today, tomorrow, and the day after tomorrow. Everything before God is right now, right now. Dieu ne, ne fait pas un plan de aujourd'hui, demain et après demain. Tout ce que Dieu fait est déjà planifié. So for us, as far as we are concerned, we believe that Christ died in the New Testament. But as far as God is concerned, Christ already died. In the present, there was no, oh, he will die, or he has died. He died. Donc, pour nous, eh, Jésus Christ est mort dans le Nouveau Testament, mais à, pour le Seigneur Dieu, ce n'était pas comme ça. Il était déjà mort. So, even before Adam and Eve sinned, God already had a plan made for their salvation. Donc, même avant que Adam et Eve ont péché, Dieu avait déjà un plan pour les salir. But man always had this <laughs> this stubbornness to try to save himself or herself. Mais l'homme a toujours cette jade être têtu pour lui sauver lui-même. And so God had to allow man to exhaust all his or her capacity to save him or herself. Donc Dieu parfois a besoin de laisser l'homme pour exhauster toute sa capacité pour lui sauver lui-même. And man tried everything possible to be able to please God by killing animals, by obeying the commandments, and man failed terribly in everything. L'homme a essayé toujours des choses pour plaisir le Seigneur, même tuer les animaux, même faire le sacrifice, mais malgré tout ça, l'homme a échoué. And in the fullness of time, when God saw that man was hopeless and helpless and nobody was righteous, he decided to take the consequence on himself. Et avec le temps, quand Dieu a compris que l'homme ne pouvait rien faire, l'homme était déjà dépassé, il a pris cette décision pour prendre la capacité pour amener une solution pour l'homme. And the Creator Jesus had to take the form of creation to be able to reconcile His creation to Himself. Et la création qui est Jésus, il a pris une forme de l'homme pour venir renouveler sa création sur cette terre. The mystery of Jesus is that God became man, the Creator of the whole universe became man, so He can reconcile man back to Himself. The mystery is that God, the maker of all creation, he became man so he can reconcile man back to himself. 
le, cette mystère, c'est que Dieu qui est le Père de toute création, il est devenu l'homme pour qu'il puisse réconcilier encore l'homme sur lui-même. The revelation of Jesus helps us to come closer to God the Father and to know Him more. La révélation de Jésus aide de nous devenir proches à Dieu le Père et pour nous aider à lui connaître très bien. And the more we know Jesus, the more we know ourselves. Et si le plus qu'on connaît Jésus, c'est la même façon qu'on nous connaît nous-mêmes. Because we were made in His image, and so the more you know the original, the more you understand the image. Parce que on on a été fait par l'image de de Dieu et plus qu'on lui connaît, c'est comme ça aussi qu'on nous connaît, on nous connaît, on nous comprend très bien. Christ asked the disciples, "Who do people say that I am?" Jésus Christ a demandé ses disciples pour dire que qu'est-ce que les gens disent que je suis. Because he was checking whether people had a revelation of who he was, not just the physical representation. Parce qu'il était en train de regarder que les gens ont certaines révélations de lui. And everybody knew the answer to that. They called him different stuff: Elijah, Moses, whatever, different names. Et beaucoup de gens connaissaient la réponse de cela. C'est pour cela qu'on l'a appelé beaucoup de noms. Moïse, Elijah, tous les noms différents. And then he said, Who do you say I am? Et il a dit, Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? And everywhere became quiet. Et eux tous étaient tranquilles. There was no more noise. Nobody was answering anyhow anymore because now it's now focused on them. Ils étaient silence parce que c'était le moment que eux-mêmes avaient besoin de donner une réponse. And Peter had a revelation by the Spirit, and he declared it. Et Pierre avait une révélation de l'esprit et il a dit cela. Vous êtes un esprit. And after he declared that, what did Christ say? Christ et, ap- et après qu'il a déclaré, qu'est-ce que le Jésus-Christ a dit? First of all, flesh and blood has not revealed this to you. And D'abord, le sang et le corps ne peuvent pas révéler tout ça à vous. So only God can reveal Christ to you. Et c'est seulement Dieu qui peut donner vous cette révélation de Jésus-Christ. And then secondly, he said, you are Peter, a rock. Et deuxièmement, il a dit que vous êtes Pierre, le rock. So when Pierre. Peter got a revelation of Jesus, Christ gave him a revelation of himself. Et quand Pierre a eu une révélation de Jésus, Jésus lui-même, il a donné cette révélation de lui-même. If you really want to know who God has made you to be, you know it by getting to know who God is. Si vous voulez vraiment connaître qui, est, qui Dieu vous a fait d'être, vous pouvez connaître cela par, par commencer à connaître qui est Dieu. I'm going to stop here for now. Je vais arrêter ici pour le moment. And I will pray that God will give us more revelation about everything that has been spoken. Et je prie que Dieu va donner toute révélation de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. It is too much to finish in just one session. C'est trop pour finir dans une seule session. And only God knows how many parts this um, message will have. Et c'est même Dieu qui connaît combien de parties cet message va prendre. But may God give us more revelation and help us to use what we have heard. Que Dieu nous donne beaucoup de révélations de nous aider à comprendre ce qu'on vient de prêcher. That most importantly, we will grow in our love for Jesus, in our love for God. Et plus important, on va grandir dans notre amour avec Jésus. Amen. Amen.